Dear students, today we are going to discuss about growth of the crystal by Sostralki process. That is CZ process. Let us see. First of all, introduction. In the previous class, we have discussed about the preparation of electronic grade silicon or EGS. Actually, that electronic grade silicon is highly purified silicon and it is polycrystalline in nature. So, for the preparation of the silicon wafers, we have to convert this polycrystalline silicon into single crystalline silicon. That is a necessary thing for the preparation for silicon wafers. What is silicon wafer? Silicon wafer are thin pieces of semiconductor material that are used in the fabrication of IC. So, we have to convert the polysilicon crystal into single crystalline silicon. There are two methods which are used for the conversion of this polycrystalline silicon into single crystalline silicon. First method is Schostralki growth process, CZ process. And second method is Floatzone growth process or FZ process. And the pronunciation, is, pronunciation for CZ process is Schostralski growth process. Okay. Basically, this CZ process is used for the production of large wafer preparation. And in the case of small wafer preparation, we are using float zone process. In the case of ZZ process, we are preparing silicon ingots having diameter 300 millimeter to 400 millimeter. Okay. Let us see the ZZ process or Sostralki process. There are mainly three steps in this process. First one is we have the electronic grade silicon. So we have to convert this electronic grade silicon into molten silicon. That is the first step. For getting the molten silicon, we have to heat the electronic graded silicon to its melting point. Its melting point is 1412 1, degrees Celsius. That is its melting point. So we have to heat the EGS to its melting point so that it will be converted into molten silicon. So that process takes place in a crucible. Okay, that is the first step. We will discuss the details in the coming slides. Okay, and the second step is there will be a seed crystal which is having the same characteristics as that of the single crystal silicon that we have to grow. So that seed crystal, we will have to dip that seed crystal in the molten silicon solution where molten silicon will be in the crucible. Okay. So second step is dipping of seed crystal in the molten silicon. So that that molten silicon will be attached to that seed crystal. Okay. And third step is pulling the seed upwards. So in the third step we have to pull that dipped seed crystal into upwards. Okay. So that the molten silicon attached to that seed crystal will be solidified. Okay. That is the three process. So so first step is EGS is converted into molten silicon. Second step is seed crystal will be dipped into molten silicon. Third step is we will pull the seed upwards so that molten silicon attached to that seed crystal will be solidified over that seed crystal so that we will get silicon ingot. That is the three steps. That is the overview. We will uh, go to the details later. Okay. First of all, let us see the block diagram in the, in the CZ process and also uh, the furnace and uh, the CZ growth apparatus is called a puller. So CZ growth apparatus is called a puller. A puller has four subsystems. First is furnace, second is crystal pulling mechanism, third is ambient control, fourth is control system. There are four parts for the puller or CZ growth apparatus. First is furnace. Where is furnace? Furnace is shown here. This is a furnace section. It contains a crucible where we will take the molten silicon. So crucible will have a property to property um, uh, that it should contain the molten silicon at high temperature. And it will also contain a susceptor. Susceptor is for mechanical support um, for the crucible and it also contains a rotation mechanism. That means uh, during the processing this uh, furnace will be rotated in the clockwise direction. So it should have a rotating mechanisms. Uh, 
uh, that will be provided through a shaft and the next is there will be a heating element over this crucible because uh, we need to heat the EGS electronic grade silicon to convert it into molten silicon so heating element will be provided that heating element is a radio frequency heating element that may be a resistance heating or inductance heating okay uh, so for uh, res uh, radio frequency heating there should be a power supply Mm, and all this will be inside a chamber okay so that are the furnace so this is uh, th this completely shows a furnace so furnace contains a crucible susceptor rotation mechanism heating element power supply and chamber okay a second is crystal pulling mechanism and that is shown here this is a crystal pulling mechanism it should have pulled the seed crystal upwards seed crystal will be inside this okay so that should be pulled upwards by using this system and it contains a seed shaft or chain, rotation mechanism and seed chunk. So when it is pulling upwards, it should be rotated in the anti-clockwise direction. So for that, there will be a rotation mechanism. Okay. And next is third system is ambient control. Ambient control structure is within this and it will be provided with a gas source in order to provide inert gas like helium or argon. And also there should be a flow control mechanism. There will be a purge tube, um, exhaust or vacuum system. And the details we will uh, say later in the later sessions. Next is a control system. Control system basically consists of microprocessors, sensors and output systems. Okay. So this represents the um, control system. And all this we will um, go to the details in the later uh, slides. Okay. That is the entire setup for the Mm, puller or CZ process setup. Okay. Next, see, I have to say that we have CZ process in Mumbai. We have to say that 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 Silicon in the semiconductor structure on a power of wafer prepare an angle and single crystalline structure like on it under the semiconductor material up and I'm a good take an EGS and or another polycrystalline and other than a single crystalline and I came out and I'm going to edit it under method you see in the CZ process of the world and FZ process of CZ process on a number of particular CZ process in a setup on our country can do the other furnace and a crystal pulling mechanism and a ambient control and a control system on the furnace in the way in the day furnace and a main reaction so can add a kind of the other day every crucible and I recommend Nampol EGS ni nara elektronik grade silikon, nana adi ni endi um, adiam heat je ini dite, nampol molten silikon aki macam, ah molten silikon contain je ini, dana crucible ini baru ini dite, apa crucible molten silikon contain je, madu nere mechanical support tu kodukam adi tanda ni dala susceptor ni dite, pina dole tanda ni dite, nampol CD crystal ini molten silikon ni ke dipi ini sami dite, rotate je, nana mainu mandi tu rotation mekanis onde, madu nere molten silikon kita ni engkau nampol atrium am heat nampol adi nere provide je, nana a heat provide ya, mandi tu heating element ni dia rikum, a heating element ni lekas power supply ya, mandi tu power supply ni dia rikum, okay? Aba, this is the the complete diagram for the puller or CZ process, and here you can see that the furnace is shown here, okay? Actually, this is the main section, okay? This is the main section, okay? Here you can see there is a crucible here that is shown here. And inside that crucible melt is shown here. Melt that is say electronic grade silicon is heated to its melting point that is up to 1412 degrees Celsius. And the temperature will be higher than that so that electronic grade silicon will be melted. So that here there will be molten silicon inside this crucible for providing mechanical support for this crucible. Because crucible will be soft. Basically, the materials for the uh, crucible is fused silica or uh, silicon nitride and we are using fused silica for the uh, crucible material and for providing external support for that we are using graphite Mm, we are using graphite susceptor that is for providing mechanical support and that graphite will withstand a high temperature that is why we are using graphite and here there is a section that is a heater sometimes we are using radio frequency heating because we have to provide high temperature above um, 1412 de degree celsius to melt this egs to molten silicon that is why we are 
providing heater that is rf um, uh, radio frequency heater will be provided here it is attached to a power supply system okay uh, there should be also control system to control the temperature of this furnace and all this will be um, insulated from the external chamber by an insulation that is shown here here also there is an insulation heating is provided uh, throughout this um, uh, crucible okay um, and next is there is a, uh, there is a uh, insulation and all this will be um, inside a chamber that chamber is shown here you can see Mm, uh, this chamber like this okay and next mm, this is the furnace chamber that is shown here next section is uh, second section after completing the furnace we will go to the mm, what is that section that is crystal pulling mechanism session mm, that is here is a uh, crystal pulling mechanism session uh, includes cd shaft lift and rotation rotation will be in the anti clockwise direction because whenever the cd will be dipped into Uh, dipped into this molten silicon it should be rotated in the anti clockwise direction and it will be dipped in this molten silicon actually this um, rod this is a uh, seed crystal rod and which is a highly purified silicon rod and uh, it should be dipped into this molten silicon though, uh, and which will be at higher temperature so this molten silicon whenever this contact with this molten silicon this molten silicon will be attached to this um, seed crystal um, uh, okay uh, so that there will be a coating over this seed crystal due to this molten silicon and um, uh, seed rod attachment as a result um, uh, a, a layer of silicon purified single crystalline uh, silicon layer is formed over this okay whenever it is dipped into this um, okay Uh, and uh, uh, for controlling the movement there is a lift uh, and rotation mechanism in this um, case okay and after dipping this seed uh, seed rod into this molten silicon uh, it should be taken upwards uh, so that its temperature will be lowered and there is you can see there is an ambient gas inlet and it will provide a gas to cool this molten silicon so that whenever it goes upwards this molten silicon will be cooled so that it will be solidified over this uh, cd crystal and this process continues again it will be dipped into this molten silicon after some time it will be um, pulled upwards so um, so that uh, the silicon uh, there will be a silicon molten silicon over the seed rod and it will be solidified so that finally we will be getting um, a a uh, single crystalline uh, silicon ingot over this rod okay that is the process that is taking place here and uh, here uh, the important thing is that uh, there is a mechanism that is uh, pull rate and growth rate uh, actually whenever the, it is mel- uh, dipped into this molten silicon the molten silicon will be attached to it and then uh, then uh, it will be Uh, pulled upwards so that the molten silicon will be solidified and this process is called a growing process okay so here is a view port in order to view this uh, inside the chamber and also there is a purge tube here you can see that purge tube um, this seed crystal will be um, pulled upwards and it will be um, moving through this purge tube and then again go to the upper housing chamber Mm, and also there is an isolation valve that will mm, separate this seed crystal from this mm, furnace session okay that is a uh, mm, explanation for this let us see the uh, details later uh, okay first of all furnace most important part of the growing system is crucible it contains melt the crucible material should be chemically unreactive with the molten silicon crucible material is silicon nitride or fused silica fused silica is commonly used and solid um, electronic grade silicon is heated to its melting point inside the crucible to form high purity molten silicon then molten silicon becomes the source of silicon wafers and the melting point of egs is 1412 degree celsius ivide endha parayunnathu furnace nu parayunnathu etto important aayittulla part nu parayunnathu crucible aanu endu paranju adilana endu undayirikkana egs ne nammal heat cheyidittu 
എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോൾട്ടൺ സിലിക്കൺ ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ആ മോൾട്ടൺ സിലിക്കൺ ഈ ക്രൂഷിബിളിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്ററിനൊരു പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹീറ്റർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതിലൂടെ തന്നെ ഈ ക്രൂഷിബിൾ ഹീറ്റ് ആകും ക്രൂഷിബിൾ ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതിന് ഉള്ളിലുള്ള ഇ ജി എസ് ചക്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇ ജി എസ് സോളിഡ് പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ലിക്വിഡ് സിലിക്കണായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂഷിബിൾ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രൂഷിബിളിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ സിലിക്കൺ നൈട്രേഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ്ഡ് സിലിക്ക ആയിരിക്കും അത് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് അതിന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഇൻസൈഡിലുള്ള ക്രൂഷിബിൾ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ മാറ്റണം അതുപോലെ സോളിഡ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫോർ ട്വൽവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ ആ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിനേക്കാളും ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇ ജി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മോൾട്ടൺ സിലിക്കൺ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ കാരണം മോൾട്ടൺ സിലിക്കൺ ആയാലും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് സീഡ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ മോൾട്ടൺ സിലിക്കൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ ഇൻകോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ മോൾട്ടൺ സിലിക്കൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്കൺ വേഫർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മോൾട്ടൺ സിലിക്കൺ ൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് അതിന് അതായത് ഈ ജി എസിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫോർ ട്വൽവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിലിക്ക ക്രൂസിബിളി സഫിഷ്യൻലി സോഫ്റ്റ് സോ ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് സസപ്റ്റർ ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് സസപ്റ്റർ ദി സസപ്റ്റർ റെസ്റ്റ് ഓൺ ദി പെഡസ്ട്രൽ ഹൂസ് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ മോട്ടോർ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് റൊട്ടേഷൻ സി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താ പറഞ്ഞത് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്രൂഷിബിളിന് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫൈറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കാണുന്നില്ല ഇത് ഇതാണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ ക്രൂസിബിളിനെ അപ്പോൾ ആ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ ഫർണസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സീഡ് സീഡ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീഡ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ തന്നെയാണ് ഹൈലി പ്യൂരിഫൈഡ് മോണോ മോണോ ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ തന്നെയാണ് അതിനെയും നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ ഫർണസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫർണസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂസിബിളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സസപ്റ്റർ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന സസപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് സസപ്റ്റർ ആണ് ടു മെൽറ്റ് ദി ഈ ജി എസ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഹീറ്റിംഗ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ഫർണസ് ഈസ് എബവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ട്വൽവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ദി ഗ്രാഫൈറ്റ് ഹീറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി പവർ സപ്ലൈ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ പുള്ളിങ് മെക്കാനിസം ആണ് മിനിമൽ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് പ്രസിഷൻ ആർ ദി മേജർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദി ക്രിസ്റ്റൽ പുള്ളിങ് മെക്കാനിസം it should control two parameters of the growth process that is pull rate and crystal growth see crystal pulling mechanism ennu arayunnathu ee seed crystal ne moolottekku velichu edukkan vendi use cheyyanaanu crystal pulling mechanism adu nammal ivada kaanichirikkunna diagrathil idaanu crystal pulling mechanism okay this is the crystal pulling mechanism okay so and the main requirement ennu parayunnathu minimal vibration um irikkanam great precision um undayirikkanam ennalladaanu appo idinu vendi main nammal consider cheyyana parameters ennu parayunnathu pull rate um adhol thane crystal rotation um aanu idu anti clockwise idile pull cheyidu edukkumum anti clockwise direction la rotate cheyunnundu adhol thane pull rate ennu parayunnathu nammal nammal uddheshikkunnathu endha nanu cheya how many millimeter per minute we are drawing the seed crystal upwards adhaanu pull rate ennu nammal oru minute ഈ സീഡ് ക്ര
ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഈ മോൾട്ടൺ സിലിക്കൺ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിലിക്കണിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഇവിടെ ഫോം മോൾട്ടൺ സിലിക്കൻ്റെ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ഇതിന് ചുറ്റും ഫോം ചെയ്യും ഇത് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ താഴ്ത്തി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുൾ റേറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇത് അങ്ങ് മേലോട്ടേക്ക് വലിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ പുൾ റേറ്റിന് അനുസരിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ ഇത് മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകും മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരില്ലേ അപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരും മാത്രമല്ല ഇവിടെ എന്താ പറയുക ആംബിയൻറ്റ് ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തൊരു കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്യാസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിലിക്കൺ എന്താ മോൾട്ടൺ സിലിക്കൺ സൊളിഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മോൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും സി ഡി ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ മോളിൽ എന്താവും ഇപ്പോൾ മോൾട്ടൺ സിലിക്കൺ എന്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് താഴ്ത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും പൊന്തിക്കും അപ്പോൾ എന്താവും വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ ഇതിലോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എത്ര ഡയമീറ്റർ വേണമെങ്കിലുള്ള സിലിക്കൺ മോണോ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സിലിക്കൺ എന്താ പറയുന്നത് സിലിക്കൺ ഇൻഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയമീറ്ററിലുള്ള ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ആ സിലിക്കൺ ഇൻഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് വഴി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദി പർജ് ട്യൂബ് ഫ്രം ദി പർജ് ട്യൂബ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ എൻ്റേഴ്സ് ദി അപ്പർ ചാമ്പർ വിച്ച് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദി ഫർണസ് ബൈ ആൻ ഐസൊലേഷൻ ബാൽബ് ആൻഡ് സീസഡ് പ്രോസസ്സ് ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ആംബിയൻ്റ് കൺട്രോൾ ദാറ്റ് ഇസ് സീസഡ് പ്രോസസ്സ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ എൻ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഓർ വാക്വം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബിക്കോസ് ഹോട്ട് ഗ്രാഫേറ്റ് പാർട്സ് മസ്റ്റ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ഓക്സിജൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇറോഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഗ്യാസ് അറൗണ്ട് ദി പ്രോസസ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ദി മോൾട്ടൺ സിലിക്കൺ സി സീസെറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ആംബിയൻ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കൺട്രോൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് അവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത ഗ്രാഫേറ്റുമായിട്ട് റിയാ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്താ ചെയ്യാം തുരുമ്പ് ഉണ്ടാവാം ഗ്രാഫേറ്റിൽ അപ്പം അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഗ്യാഷസ് ഒന്നും എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്യാഷസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു ഇനേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കണം കാരണം എക്സ്റ്റേണലി ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഓക്സിജനോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ മോൾട്ടൺ സിലിക്കൺ പ്യൂരിറ്റി ലോസ് ആവും അതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു ഇനേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആംബിയൻ്റ് കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ഹീലിയം ഗ്യാസോ ആർഗൺ ഗ്യാസോ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹീലിയം ഗ്യാസ് പ്രൊവൈഡ് ആർഗൺ ഗ്യാസാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇവാപ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ആംബിയൻ കൺട്രോൾ റിമൂവ്സ് സിലിക്കൺ മോണോക്സൈഡ് ഫ്രം ദി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ഈസ് ആർഗൺ ഓർ ഹീലിയം ആർഗൺ ഈസ് സപ്ലൈഡ് ഫ്രം എ ലിക്വിഡ് സോഴ്സ് ബൈ ഇവാപ്രേഷൻ There is ambient control and there is also a control system and controls parameters such as temperature, crystal diameter, pull rate and rotation speeds. These are the control parameters. We should control this. Okay. Temperature control is the temperature sensor. To control the diameter control is the diameter. To control the diameter and infrared temperature sensors can be focused on the melt crystal interface. So, sensor output is linked to the pulling mechanisms and controls the diameter by varying the pull rate. When the seed crystal dipped into the molten silicon, it will be extract silicon from the molten silicon rod and it will be pulled upwards and rotated at the same time in the anti-clockwise direction. At the same time, the crucible will rotate in the opposite direction. See, control system. Now, we have a diagram. See, there is a control system. കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പവർ സപ്ലൈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഹീറ്ററിലേക്കും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റ